இன்னொரு வாக்கு நம்ம வெறுமனே கல்வி கற்கிறது பா வெறும் ஏட்டுக்கல்வி மட்டும் இல்லாம அது செயல் வழியிலையும் இருக்கணும் பாடம் மட்டுமே இருந்தாலே வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் வராது அதை விட செயல்முறை கல்வியும் நமக்கு இருந்தா தான் நம்ம வாழ்க்கையில நல்ல நிலையில வர முடியும் ஏதாவது ஒரு கைத்தொழில கற்று வச்சுட்டோம்னா நம்ம எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்லைன்னு நம்ம முன்னோர் சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி படிப்பு மட்டுமே நம்ம வாழ்க்கையா இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா கலைகளையும் கத்துக்கணும் அது மாதிரி ஓவிய கலைன்றது நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல ஒரு நிலைய கொண்டு வந்து நிற்கும் நிற்கும் ஏன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஆஹ் மனநிலையை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கோ நம்மளுடைய மனசு ஒரு நிம்மதியான ஒரு நிலையில இருக்கிறதுக்கு ஓவியம் ஒரு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இந்த ஓவியம் இந்த இடத்துல ஆஹ் புதுசா நம்ம அன்பு நகர்ல கோபாலன் கடையில கோபாலன் கடை ஆஹ் முதல் தேர்வுல தொடங்கி இருக்கிறாங்க இங்க மாணவர்கள் எல்லாரும் கலந்து பயனடையும் மாதிரி அன்போடு கேட்டுக்கிறோம் நன்றி நாங்க புதுசா வந்து ஆனந்தராஜு பைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி சொல்லிட்டு இங்க புதுசா தொடங்கி இருக்கோம் இங்க எல்லாரும் வந்து வாழ்த்துனதுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்பதான் புதுசா நாங்க சின்னதா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் இனிமேதான் வந்து ஒவ்வொரு தடவை வந்து பசங்க எல்லாம் வந்து புதுசா ஜாயின் பண்ணணும் இங்க ஓவியம் வந்து புதுசா வந்து கத்துக்கிறதுக்கும் இல்ல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து கோச்சிங் எடுத்துக்கிறதுக்கும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் இதை வந்து எல்லாரும் வந்து பயன்பெறணும் அப்புறம் வந்து எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறோம் என்னோட பேர் கலை நான் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து திருவிழா கோயில தான் முடிச்சேன் அங்க வந்து சார் வந்து டிராயிங் டீச்சரா இருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த டிராயிங்க்கு எதனா கோர்ஸ் இருக்குமா அப்படின்ட்டு நான் சார் கிட்ட போய் கேட்டேன் ஆஹ் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு சார் தான் எனக்கு கோச்சிங் கொடுத்து இது மாதிரி பாண்டியில காலேஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு என்ட்ரன்ஸுக்கு அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணி காலேஜில் சேர்த்து விட்டது எல்லாமே சார் தான் ஆஹ் அதுக்கப்புறமா சார் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குமே சொல்லியிருக்கா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்றத பண்ணு எதுவும் பண்ண அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு பிடிச்சது எதுவோ அதை ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரல் தான் இந்த நிலைமைக்கு நான் வந்து பாரத பல்கலைக்கூடத்துல தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் பைனல் இயர் போக போறேன் எல்லாத்துக்குமே சார் தான் காரணம் உங்க பேருமா
ஸ்டார்ட் சொல்லுங்க சார் புதுச்சேரி கோபாலங்கடை அன்பு நகர் முதல் தெருவில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆனந்த ராஜு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி இன்று புதிதாக துவக்கப்பட்டிருக்கிறது புதுவை வாழ் மக்களுக்காகவும் மாணவர்களுக்காகவும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்காகவும் இந்த அகாடமியை ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறது குறிப்பாக ஏழை எளிய மாணவர்களுக்காகவும் கிராமத்தில் அறியப்படாத இந்த கலையை கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு எண்ணத்திற்காக இந்த அகாடமி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் மாணவர்கள் கல்வியை தாண்டி கலைகள் ஏகப்பட்ட கலைகள் இருக்கிறது அதில் ஒன்று இந்த ஓவியக்கலை இந்த ஓவியக்கலை மூலமாக வியாபார ரீதியாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் நிரம்பி வழிகின்றது அது மாணவர்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை அறியாமையின் காரணமாக மாணவர்கள் முடங்கி இருக்கின்றார்கள் ஆகையால் இந்த அகாடமியின் மூலமாக அந்த கிராமப்புற மாணவர்கள் அறியப்படாத இந்த கலையையும் இன்னும் ஒளிந்து இருக்கு இருக்கின்ற கலைகளையும் அவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்திற்காக இந்த அகாடமி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் நமது இந்த அகாடமியில் வகுப்புகள் எலமெண்ட் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் ஆயில் கலர் அக்ரலிக் கலர் வாட்டர் கலர் மேலும் நாட்டா நேஷனல் ஆர்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் ஆர்டிடெக் ஆர்டிடெக்டில் ஜாயின் பண்ணி அந்த என்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நம்ம பயிற்சி செய்து என்ட்ரன்ஸுக்கு தேவையான நுணுக்கங்களை இங்கே நம்ம கற்றுத்தரோம் மேலும் இந்த பிஎஃப்ஐ பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் நம்ம புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்துக்கு அவங்க தேர்வு அடைவதற்காக நம்ம பயிற்சி தருவதற்காக இங்கே நம்ம முற்பட்டிருக்கோம் மாணவர்கள் புதுச்சேரி வாழ் மாணவர்கள் கிராமப்புற மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அணுகி பயனடைமாறு அன்பட வேண்டிக் கொள்கிறேன் மேலும் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருந்து நம்மை வாழ்த்திய அத்துணை குடும்ப சகோதர தாய் தந்தை துணைவியார் மகன்கள் மகள்கள் மைத்துனர்கள் அனைவரையும் வணங்கி ஓவியர்கள் அனைவரையும் வணங்கி பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரையும் வணங்கி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்